welcome to AutoCAD 2017. Now we will start the lesson number one <coughs> that is unit one introduction to the AutoCAD 2017. Okay, now lecture one in this lecture, this lecture we will see introduction to the of different commands and shortcuts of AutoCAD. These are the objectives of this lecture. Able to know the different commands of AutoCAD and set different settings of AutoCAD. Okay. Now next, start the drawing. Now how to start the drawing? First we have opened the AutoCAD. Just I show you once again how to open that AutoCAD. Okay, this is I close this. This is my AutoCAD shortcut. After installation in your PC, this is already shown at your desktop. Agar show nahi karta hai, so you can go from here and you can search AutoCAD and directly get it. Okay, so my split screen kar leta. Theek hai. Now here is start drawing. You can click on the start drawing. After clicking that start drawing, there is a file open. ठीक है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑटोगेट 2017 में तो आपका फाइल इस तरह से ओपन नहीं होगा मैंने इसमें सेटिंग्स कर रखी है सो so, आपका फाइल इस तरह से ओपन होगा ड्राफ्टिंग एंड सेटिंग में ओके नो आई विल शो यू ड्राफ्टिंग एंड सेटिंग मोड नेक्स्ट इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है वो हम देखेंगे वन बाय वन दिस इज नेक्स्ट कमांड इज this is a unit command. The shortcut is unit UN. There is no case sensitive. This is not uppercase mein mene likha hai, but aisa koi zaruri nahi hai ki uppercase mein hona chahiye ya lowercase mein hona chahiye. There is no case sensitive. ठीक है तो मैं यहाँ पे type करता हूँ unit UN. देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप unit shortcut है और इसका full form आया हुआ है. ठीक है जैसे मैं enter करूँगा एक dialog box खुलेगा. यहाँ पे मेरे को dimensions पूछे. ठीक है स्केल्स पूछ रहा है कौन से स्केल में रखना है मिलीमीटर में माइल्स में ठीक है तो फर्स्ट मैं मिलीमीटर रखूंगा मैं दो ही रखता हूं मिलीमीटर रखूंगा तो यहां पे डेसिमल ही रखूंगा ओके ओके क्लिक कर दूंगा ये हो जाएगा अगर से एग्जांपल मेरे को फिर से यूनिट चेंज करना है यूनिट इंटर करूंगा और यहां पे अब मैं यूनिट को इंचेस में रख लेता हूं और डेसिमल मैं आर्किटेक्चर कर देता हूं ओके नेक्स्ट कमांड इज ड्राफ्टिंग सेटिंग ठीक है तो ड्राफ्टिंग सेटिंग देखते हैं डी एस डी सेटिंग फर्स्ट इज स्नैप ग्रेड ठीक है स्नैप ऑन है यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से वट इज अ स्नैप ऑन नाउ यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हमारा स्नैप ऑन है नेक्स्ट देखेंगे स्नैप ऑन ऑफ करना है तो F9 से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ पे ऑन किया तो स्पेसिंग X एंड Y का स्पेसिंग मेरा 10 10 इंचेस का बताएगा इस स्पेसिंग को भी मैं चेंज कर सकता हूँ ठीक है ये आपको बाद में पूरा समझ में आएगा टाइमिंग के लिए तैयार मैं ग्रिड ऑन ऑफ दिखा देता हूँ दिस इज ग्रिड ऑन ऑफ ठीक है दिख रहा है जैसे आपको स्क्रीन पे ग्रिड ऑन ऑफ हो रहा है स्नैप मोड ऑन हो गया है तो हमारा कर्सर अगर मैं लाइन कमांड दूंगा तो ये कर्सर कहीं भी मूव नहीं करेगा सिर्फ ये दिख रहा है कर्सर कैसे मूव कर रहा है कॉर्नर्स पे मूव कर रहा है जैसे मैं स्नैप ऑफ करूंगा ये कर्सर हमारा किधर भी मूव कर साइमल्टेनियसली मैं F9 दबा दे रहा हूँ F9 स्नैप ऑन ठीक है अभी मैं लाइन कमांड दूंगा तो देख यहाँ पे मेरा कॉर्नर ही बॉक्स टू मूव कर रहा है ठीक है साइमल्टेनियसली ग्रिड ऑन है ग्रिड को ऑफ करना है F7 सेवन में दबा देता हूँ यहाँ पे F7 सेवन ग्रिड ऑफ हो गया यहाँ पे कमांड दिख रहा है एफ नाइन भी ऑफ कर दे रहा हूँ स्नैप भी ऑफ नेक्स्ट कमांड इज ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ 
ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ F3 से हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली F3 से हम करेंगे बट ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट में F3 ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया और ड्राफ्टिंग सेटिंग में उसका डिटेल में देखता हूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग में बस मैं शॉर्टकट से ले लेता हूँ थोड़ा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ एफ ठीक है वो भी मैं इसके नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट ऑर्थो मोड ऑन ऑफ जिस तरह से मैं ये लाइन बनाता हूँ से एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो ये देख रहा है आपको 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ 90 डिग्री करने के लिए एफ एट में प्रेस कर दूँ ऑर्थो ऑन ऑफ ठीक है यहाँ पे जिस तरह देख सकते हैं ऑर्थो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है करसर के पास जैसे मैं ऑफ करूँगा और तो भी चले जाएगा और ये मेरा 360 सिक्सटी डिग्री जरूर पेंट हो जाएगा ओके ना मैं ड्राफ्टर सेटिंग में डी में देख लेता हूँ डी में जिस तरह से देख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे F F9 है तो स्नैप ऑन ऑफ कर सकता हूँ और इसके डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ उसके बाद एफ है ग्रेड को भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ और इसमें डिफरेंट स्पेसिंग दे सकता हूँ ठीक है नेक्स्ट चीज स्नैप टाइप दिख रहा है स्नैप टाइप इट इज अ रेक्टेंगुलर टाइप अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो ये हमको आइसोमेट्रिक करना पड़ता है बट आइसोमेट्रिक का मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा किस तरह हम थ्री डी बनाते हैं बाद में बनाऊंगा नाउ पोलर ट्रैकिंग इज नॉट यूजफुल स्नैप ठीक है दिस इज अनैप मोड दिस ऑल आर स्नैप स्नैप मोड में दिख रहा है ये एंड पॉइंट है मिड पॉइंट है ये आपको डिफरेंट टाइप्स हैं और उसके नोटेशन हैं सेलेक्ट ऑल करके स्नैप मोड ऑन कर सकता हूँ ट्रैकिंग एफ एलेवन से ट्रैकिंग ऑन कर सकता हूँ ठीक है नो एफ एट से और तो और कर सकता हूँ ये बाकी कुछ ओके प्रेस कर दिया नेक्स्ट देखते इसके बाद क्या है ऑप्शन नो ऑप्शन कमांड है ठीक है ओपी ऑप्शन कमांड में मैं वन बाय वन देख लेता हूँ थोड़ा डिटेल्स के अंदर फर्स्ट आपको डिस्प्ले में देखना है डिस्प्ले में मैं कलर है यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर दिख रहा है आपको अभी ऑटो गैट का ब्लैक कलर है इस कलर को मैं क्या कर सकता हूँ चेंज कर सकता हूँ यहाँ से जाके ये देखो ब्लैक लिया तो ब्लैक हो जाएगा अपलाइन क्लोज किया तो पूरा ब्लैक हो गया अभी कलर को मेरे को फिर से ब्लैक से दूसरा कलर रखना है येलो रखना है तो मैं अपलाइन क्लोज करूँगा इस तरह से आप देख रहे हैं ओके ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया येलो हो गया है तो अगेन ओ पी में दबा के बैकग्राउंड कलर इसको बैक टू माय सेट कलर ठीक है अपलाइन क्लोज ओके ये कलर हो गया बाकी क्रॉस एयर है ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस हेयर को कम ज़्यादा करूँगा तो ये हमारा देखो अभी यहाँ पे 50 मैंने रखा है 55 रखा है अप्लाई किया ओके किया यहाँ पे क्रॉस हेयर जो दिख रहा है ये क्रॉस हेयर इसको बोलते हैं अगेन क्रॉस हेयर ओ पी में कमांड दबा के क्रॉस हेयर को छोटा कर देता हूँ अप्लाई किया ओके क्रॉस हेयर दिख रहा है करसर के ऊपर जो यहाँ मूव कर रहा हूँ क्रॉस हेयर है अगेन ओ मैं इसको हंड्रेड कर देता हूँ ठीक है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओपन एंड सेव है यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो कैट टू थाउजेंड में है सेव ड्राइंग कैप को हम किसी भी मोड में सेव कर सकते हैं हमारा टू थाउजेंड सेवेंटीन है सेवनटीन से लोअर वर्जन तक होगा तो यहाँ पे टू थाउजेंड थर्टीन तक का सेव का ऑप्शन है ठीक है तो हमको क्या करना है सबसे कम लोअर लोएस्ट में रखना है टी डब्ल्यू जी फाइल में रखना है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर ठीक है उसके बाद से नेक्स्ट है क्या प्लॉट एंड पब्लिश प्लॉट एंड पब्लिश में यहाँ पे आपको डिफॉल्ट प्रिंटर है जो हमें सेट करके रखा है डी डब्ल्यू जी टू पी डी एफ एंड अगेन मेरा फाइल कहाँ पे सेव करना है वो वहाँ का लोकेशन मैंने सेट करके रखा है अगर आपको डिफरेंट लोकेशन है तो डिफरेंट लोकेशन भी जैसे मैं डेस्कटॉप पे रख दिया ओके सेलेक्ट कर दिया तो ये डेस्कटॉप आया बट मेरे को अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखा है ओके नो सिस्टम यूज़र प्रेफरेंस ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग के अंदर देखेंगे तो ये आपको 
उसके साइजेस को बड़ा छोटा करना है सेलेक्शन है उसी साइजेस का सेलेक्शन ग्रिपिंग कंटेंट है ठीक है ये इस तरह से हम इसके डिफरेंट इफेक्ट्स को डाल सकते हैं इसके अप्लाई किया ओके किया ये ऑप्शन कमांड मेरा ख़त्म हुआ दूसरा कमांड क्या है देखेंगे लाइन कमांड लाइन के लिए एल यहाँ पे मैं आया लाइन एल इंटर किया यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे हर एक कमांड का कमांड देगा क्या पूछ रहा है नेक्स्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट नाउ व्हाट इज दिस सेकंड नेक्स्ट पॉइंट नॉट सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ठीक है ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो ये ऑर्थो ऑन है इसलिए 90 डिग्री हो रहा है अगेन मैं एफ प्रेस कर दिया ऑर्थो ऑफ हो गया यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑर्थो ऑफ हो गया तो अब मैं इसको थ्री डिग्री रोटेट कर सकता 360 डिग्री किधर भी मेरे को मिल जाएगा और अगेन यहाँ से डायरेक्टली लाइन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे क्लोज करना है इसलिए क्लोज का यहाँ पे सी दिख रहा है आपको सी सिर्फ प्रेस करूँगा तो भी हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक क्लिक किया तो भी हो जाएगा तो मैं सी प्रेस करता हूँ सी इंटर ठीक है दिख रहा है ये क्लोज हो गया नेक्स्ट ये लाइन हो गया ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन के ये सब बने हुए हैं ओके और नेक्स्ट कमान देखते हैं क्या है और इस पॉली लाइन ठीक है ये जितना ये सेम फिगर मैंने बनाया ऐसा ही सेम फिगर अगर मेरे को सिंगल ऑब्जेक्ट में दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंपाउंड ऑब्जेक्ट में करना है तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट में पॉली लाइन से मैं करूँगा तो पॉली लाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है पी एल ठीक है पी एल पी लाइन इस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एफ एट मैं ऑन कर लेता हूँ इसी तरह सिमिलरली बना दूंगा ठीक है एफेट ऑफ करके ठीक है ये आपको पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे एक सिंगल सिंगल लाइन से ये बनाया तो ये इसको मैं बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा बट दिस इज पॉलीलाइन है तो ये पॉलीलाइन के कमांड में आएगा एक ही आपको ऑब्जेक्ट ठीक है नेक्स्ट सर्कल सी सर्कल का शॉर्टकट क्या है सी इंटर स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल से एग्जांपल सर्कल का सेंटर मैंने ये स्पेसिफाई किया उसके बाद से अगर डायमीटर चाहिए अभी यहाँ पे रेडियस दिखा रहा है मेरे को मेरे को डायमीटर चाहिए तो डी इंटर करूँगा डायमीटर देन लगेगा डायमीटर से मुझे टेन फिट का मेरे को बना है टेन फिट डायमीटर का हो गया ठीक है इस तरह से हम सर्कल बना सकते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लाइन ठीक है यहाँ पे मैं एक तरह से समझ गया रेक्टेंगल बनाता हूँ ये रेक्टेंगल बनाया है इसका अगर एलिवेशन बनाना है तो इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है तो मैं एक्स से इसको रे भी बोलते हैं हम ठीक है रे से ये ये पॉइंट से मैं वर्टिकल बनाना है वर्टिकल बनाऊंगा और फिर अगेन अगर एक्स एल मैंने लिया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल बाइसेट ऑफसेट दिखा रहे हैं एच हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एच एंटर कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल ही फिर लाइन बनेगी ठीक है कंस्ट्रक्शन में फिर अगेन एक्स एल इंटर और अगर वी वर्टिकल मैंने ले लिया तो ओनली वर्टिकल्स लाइन ठीक है मैं ये लाइन दो तीन डिलीट कर देता हूँ वर्टिकल समझ में आया अगेन एक्स एल एंगल पे चाहिए तो ए एंगल मैंने सेलेक्ट कर दिया और से एग्जांपल 15 डिग्री पे चाहिए मेरे को 15 इंटर किया तो ये मेरी लाइन 15 डिग्री बन गई ओके नेक्स्ट पॉलीगन व्हाट इज पॉलीगन डिफरेंट नंबर के कॉन्स बनाने हैं उसको पॉलीगन बोलते हैं ठीक है पी ओ एल शॉर्टकट है पॉलीगन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स तो यहाँ पे मेरे को फाइव चाहिए इंटर स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगन से दिस इज द सेंटर ऑफ द पॉलीगन जैसे सेंटर सेलेक्ट करूँगा आप पूछेगा इज दिस सेंटर इज इन सर इन इन सर्कल और सर्कम सर्कल सर्कम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल ठीक है तो 
इंस्क्रिप्टर सर कंस्ट्रक्ट में कोई भी जो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लूँगा मैं इंस्क्रिप्ट ले रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा इसके इन साइड में सर्कुलर ठीक है मैं यहाँ पे ऑन और थो ऑन करके एक बार देख लेता हूँ ठीक है ये मेरा एक पॉलीगॉन अगेन पॉलीगॉन लिया मैंने और फाइव साइड ही लिया यहाँ पे कम सर्कल सर कम सर्कल लिया तो ये मैंने बनाया नो अगेन दिखा देता हूँ व्हाट इज द इंस्क्रिप्ट सर्कल ऑन व्हाट इज सर कम सर्कल ठीक है ये इंस्क्रिप्ट होता है और सर कम सर्कल में अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये इसके आउटर फेस से मीन्स ये सर्कल के इन साइड में हमारा पॉलीगॉन होता है और ये पॉलीगॉन के इन साइड में सर्कल ठीक है नेक्स्ट इज रेक्टेंगल आर ई है शॉर्टकट आर ई सी इंटर करना है आपको इंटर करने के बाद से पूछ रहा है क्या स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तो दिस इज माय फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट उसके बाद से एरिया भी दे सकता हूँ डायमेंशन भी दे सकता हूँ रोटेशन भी दे सकता हूँ वन बाय वन में से चेक करूँगा एरिया देता हूँ एरिया के लिए ए टाइप करना है जस्ट और इंटर करना है वॉट इज द एरिया रिक्वायर्ड से एग्जाम्पल टू 200 मेरे को एरिया रिक्वायर्ड ना उसमें लेंथ या विथ आपको एक बताना है उसका लेंथ और विथ कितना है जैसे एग्जांपल विथ मैंने दे दिया उसको 10 इंचेस ठीक है तो उसके लेंथ हाइट ऑलरेडी ले लेंगे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये रेक्टेंगल उसका डायमेंशन दे दूँगा तो उसका वेट कितना होएगा ट्वेल्व होएगा एक फीट दिखा रहा है और लेंथ एक फीट समथिंग इंच टोटल मिला के हमारा ये कितना हो जाएगा हंड्रेड स्क्वायर इंच ठीक है ना आगे आर ई सी रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फर्स्ट कॉर्नर अब डायमेंशन के हिसाब से मैं दे रहा हूँ डी इंटर स्पेसीफाई देंथ सी लेंथ भी यहाँ से मैंने स्पेसीफाई किया कितना है लेंथ से एग्जाम्पल वन फिट टू इंचेस वन फिट टू इंचेस ठीक है वॉट इज दिथ विथ इज से एग्जाम्पल नाइन इंचेस ठीक है अब यहाँ पे मेरा सिलेक्शन था तो मैं इसको किसी भी चार क्वार्टर में पॉइंट एलोकेट कर अनदर कॉर्नर उसको स्पेसिफाई करना है तो इसको एंड में नहीं इधर स्पेसिफाई करना है साइमल्टेनियसली रेक्टेंगल को अगर इंक्लाइन बनाना है तो रेक्टेंगल को इंक्लाइन रोटेशन पे भी बना सकता हूँ ठीक है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अगेन आर रोटेशन व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन से एग्जाम्पल फोर्टी फाइव डिग्री पे मेरे को रेक्टेंगल चाहिए मैंने फोर्टी फाइव डिग्री पे बना दिया अब इसका लेंथ एंड हाइट हमको डिसाइड करना अगर डायमेंशन देना है तो मैं डायमेंशन भी दे दे सकता हूँ लेंथ एंड ठीक है ये दिख रहा है ये सेम को मैंने रोटेशन करा है अभी अगेन रेक्टेंगल बनाऊंगा तो 45 डिग्री में बनेगा तो उसके लिए मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा उसको रीसेट करना पड़ेगा तो रीसेट करने के लिए एंगल को जीरो करना पड़ेगा तो आर एंटर करूँगा और एंगल को जीरो दे दूँगा ठीक है अभी ये हमारा भी बनेगा कॉपी कमांड तो एग्जांपल इसको कॉपी करना है सी ओ या सी पी किसी से भी कॉपी कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद से स्पेसिफाई द बेस पॉइंट कहाँ से कॉपी करना है से एग्जांपल यहाँ से कॉपी करके मेरे को यहाँ पे रखना है तो ये यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे ला के ओके इस तरह से कॉपी कर सकता हूँ तो एग्जाम्पल इसको यहाँ से उठा के मेरे को यहाँ पर रखना है तो सी पी दूसरा एक और है जो सी ओ के बजाय सी पी है मैं यहाँ से स्पेसिफाई द बेस्ट कॉर्नर यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा नया एक कॉपी जनरेट हो जाएगा ठीक है दिस इज फॉर टू डेज लेक्चर थैंक यू फॉर लिसनिंग